muy buenos días mis queridos riquenianos Pues el día de hoy estamos en un taxi yendo hacia un show Hoy es día jueves, va a ser un show de niños para una escuela Y hace mucho calor, eh Si sí es pesadísimo cargar las maletas con el calor que está haciendo ahorita en Tokio Entonces por eso es que estos cachitos mejor en lugar de caminarlos Como siempre hago, mejor tomo el taxi Y no está muy lejos, nada más como... Es menos de un kilómetro lo que hay que caminar Normalmente este tipo de tramos siempre los camino Me gusta caminar Pero ahorita como hace tanto calor Y aparte está lloviendo Pues mejor nos vamos en taxi Había pensado tomarlo desde casa Pero sí va a ser mucha la diferencia Ahorita va a ser yo creo como unos mil yenes Si lo tomaba desde la casa Yo creo que iban a ser como unos 5 o 6 mil yenes Entonces por eso mejor un cacho en metro Y luego otro cacho en el taxi Y ahorita ya está buen mija ahí esperando ya en la escuela Y vamos a empezar el show a las 10 de la mañana Ahorita son las 9 y 10 Nos ya está todo listo aquí para empezar. En cualquier momento van a llegar los chamacones. Y aquí está el buen Mija. What's up, man? What, Hola. what are you doing? Muchas gracias. How, how do we say? Despacito. Despacito. <risa> bueno, ya van a llegar los chamacos a preparar todo. Pues ya terminamos el show, mis queridos requenianos. Estuvo bastante divertido. Aquí está mi super escenografía que me gusta un buen, pero casi no la uso. Porque en muchos lugares de Japón no entra literalmente. Entonces, no en todos lados la uso. Pero me gusta mucho. <risa> Okay, so today, today we're going to do magic with this fork, okay? Okay. Oh. Thank you. Watch. Okay. Y todo el show que vieron se reduce a esta maletita. Son tres maletitas en total. Loco, ¿no? Oigan, pero está chistoso que los shows así como este regularmente los hago en pantuflas. Y mis super zapatos están aquí. Entonces los agarro y los llevo hasta afuera. Y aquí ya me los puedo cambiar. Oigan, qué tranquilito está por acá, ¿eh? Y está bastante agradable. Ah, ahí está mi maleta. Hola maleta, ¿cómo estás el día de hoy? Y ahí va mi hija con su super bicicleta Super bicycle Despacito Oiga Enrique Nianos, me estaba dando cuenta que El show fue exactamente al frente de la casa de una amiga No me había dado cuenta de dónde estaba hasta ahorita Y le llamé a ver si, si salía Pero no, 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 no contestó el teléfono Hubiera estado para saludarla <risas> Ni modito de eso Ahora sí, vámonos a comer algo Mi hija ahí en bicicleta al elevador En este elevador si se pueden entrar las bicis Loco, no? Mr. Mihai, hello. Hello. What do you think about the show? The show was just amazing. Oh, the really? Thank you. It. Nice. So, yeah. Good job. Thank you. Yeah, the kids went crazy about it. <laughs> exactly. You killed them. <risa> That's it, man. You kill it. <risa> sí, la verdad me, sal, me gustó mucho cómo salió el show. Los niños se volvieron locos, estaban súper, súper divertidos, súper participativos, reaccionaban mucho. Y me encanta cuando los niños hacen eso, porque a veces hay niños que les gusta mucho, pero no reaccionan. Como que reaccionan internamente nada más, pero no lo demuestran tanto. Pero en este show estuvo padrísimo, todo el mundo estaba gritando como loco. Los maestros también estaban súper emocionados, entonces me divertí muchísimo realmente. Y ahorita ya muero de hambre. 
también de sueño Pero no me puedo dormir ahorita Así que ahorita se lo puedo comer Y es lo que voy a hacer Y venimos a este lugar Que es un lugar de comida hindú Mucha gente me dice Cuando menciono la comida hindú Que no se dice hindú Que se dice comida india En realidad se puede decir Comida india o comida hindú Hindú sí en un principio Se refería más hacia la religión hindú Pero también se puede usar Para la gente de este país De la India Pero bueno Comida hindú Está bien dicho Ese es el punto Créame No, no lo pongan en los comentarios Si sí se dicen du Si sí. Créame Un pollito Y curry Y un super nan que es enorme Vean nada más el tamaño de esta cosa Y aparte si quieres más puedes pedir más Pero yo creo que esto es más que suficiente Oigan y no sé si a ustedes les pasa lo mismo Pero esto siempre Me recuerdan a los asientos de la bicicleta Siempre cuando veo un nan Que son estos panes Pienso en los asientos de bicicleta. Oigan, aquí está Akebonobashi Dori. Y la primera vez que vine a Japón, me quedé en una casa que estaba en esta callecita de acá o la que sigue. Y ahí me quedé como un mes. Estuvo bastante padre. Ahí estuve con mi buen amigo Atsushi. Y entonces iba y venía, iba y venía. Porque andaba viajando al mismo tiempo por todos lados. Entonces cada vez que pasaba por Tokio me quedaba otra vez con ellos. Estuvo muy cool, la verdad. Y en aquel momento había un tulis por acá. Ese tulis ya no existe. Rica y nos estoy súper feliz. Porque acaban de llegar los boletos y los flyers de las tres obras. Aquí está el de las 2 de la tarde. Papá Lebrige. El de las 4 de la tarde. Mi show de magia de Día de Muertos. Y el el de las 6 de la tarde, el de Watashimo Frida. Entonces va a estar bien cool. Los pueden comprar, eh, los boletos de mi show los, puedes comp los pueden comprar en línea o los pueden comprar en la puerta. Si los compran en línea el día que lleguen al evento se les va a dar uno de estos boletos para que lo tengan de recuerdo. Entonces va a estar bien cool. Y los otros dos eventos los pueden comprar el mismo día del de show. Entonces va a estar bien cool. Y aquí ya tenemos los flyers con la explicación en español y en japonés de todo lo que va a haber. Entonces aquí también aquí también está la dirección eh, Un QR code para Google Maps Entonces va a estar bien cool mis queridos riquenianos Estoy muy contento de que llegó Aunque la regaron los cuates de la imprenta Porque este debería de llevar una cubierta especial Que es como un barniz que lo hace mucho más brillante Y se ve mucho más bonito el flyer Pero bueno aún así está padre Los boletos sí se lo pusieron Ahí sí no la regaron Entonces sí se ve mucha diferencia entre uno y otro Tal vez en la cámara no se vea tanto pero en persona se ve muy brillante y muy bonito este. Pero estos que no le pusieron eh, esa cubierta especial, ese barniz. Pues no se ve tan brillante. Pero bueno, aún así estoy muy emocionado. Porque ya tenemos los boletos. Y porque vamos a tener el evento el 7 de septiembre. Quiero verlos ahí mis queridos riqueñanos. Chequen el link abajo de este video. Ahí va a estar el link para todo el festival. Y el link para que compren los boletos para mi show. Entonces los riqueñanos que estén aquí en Tokio, Japón. Por favor vayan al evento. Va a estar bien padre. Se van a divertir mucho. Va a haber mucha magia, risas, música y etcétera, etcétera, etcétera. Oigan pues ya atacó el hambrecita, ¿no? Vamos a hacernos un super sándwich. Vamos a poner jamoncito un poquito más esparcido porque si no no cubre bien esta onda Entonces queremos que todos los huequitos del sándwich tengan jamón que no quede ningún espacio libre de jamón ahí está y aparte le vamos a poner este otro que aquí le llaman nama jamu o rosu jamu pero rosu nama jamu pero no sé cómo se dice esto en español porque no es eh, jamón ahumado porque jamón ahumado suele ser bastante caro y este no es caro es bastante barato de hecho entonces no es jamón serrano. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esto? En chao. Ahora le ponemos un poco de jamón de este. Vamos a llamarle jamón serrano nada más por referencia. Pero sabemos que no es jamón serrano. Porque el jamón serrano es muy caro. Y ahora le vamos a poner queso. Porque el queso es vida. La bronca es que este queso está congelado. Entonces, bueno, con el calor que hace, ahorita se descongela rápido. No hay problema, no hay problema, todo sale bien, todo sale bien. Ahí está, queso congelado que se va a descongelar. Y quería ponerle también aguacate, pero no hay aguacate, entonces, ni modito de eso. Y ahora, mucha mayonesa, porque la mayonesa también es vida. ¿Les gusta la mayonesa o no les gusta? Pónganlo en los comentarios. Y listo, en dos minutos nos hicimos un super sanduchito. Y te doy aquí más. Quedó bien bueno. El queso congelado sabe rico, ¿eh? Oigan, Riquineros, hoy sí me pasé. Es la una y media de la mañana y apenas estoy empezando a editar el video. Me paso. Y mañana tengo que levantarme temprano. No, no temprano. 
Pero tengo cosas que hacer. Pues listo, mis queridos requenenos. Ya edité el video, ya lo subí. Y ya empiezan a dejar los comentarios ahorita. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, pues hoy estuvo largo el día. Eh, primero el show que tuvimos. Pues estuvo pesado por aquello de las maletas que son bastantes. No son bastantes, pero sí están pesadas. Si estás las moviendo en metros, sí está cañón. Y sobre todo ahorita que hace mucho calor. Pues sí está bastante pesado. Al regresar dije, bueno, pues me voy a ir caminando. No está tan lejos. Aparte, platicando y caminando con Mihai. Entonces, eh, pues ya me las llevé las maletas así, pero sí me super cansé, de hecho cuando llegué a casa, me sentía hiper, hiper hiper cansado, me sentía como si me hubiera ido al gimnasio y hecho horas y horas de ejercicio, pero nada más fui al show y eso yo creo más que nada por aquello del calor que está haciendo ahorita aquí en Tokio entonces el calor cansa muchísimo, pero bueno, ya una vez que descansé y me enfrié un rato, ya me puse a trabajar en lo del show del 7 de septiembre, que tengo aún varias cosas pendientes, entonces llegaron también cosas que había encargado de Amazon que van a estar también para el show. Que uno de esos era un switcher de HDMI. El HDMI es eh, con lo que se conecta la computadora al proyector. Y se conectan otras cosas, ¿no? Pero yo lo uso para conectar la cámara y la computadora. Y ese tipo de cosas. Hace dos shows tuve problemas con un switcher que cambiaba la entrada de HDMI de la computadora a la cámara. Entonces no estaba funcionando bien, lo cual me causó varios problemas en el show. Durante el show no estuvo nada padre. Compré otro nuevo, lo probé en casa y funcionó bien. Pero a la hora de hacer el show en la embajada también tuvo problemas. Y al parecer es porque estos eh, switchers no tienen eh, corriente. Entonces agarran la poca corriente que hay del HDMI y entonces eso hace que no funcione tan bien. Entonces eh, encargué otro nuevo que este sí ya tiene la corriente y espero que ya funcione bien. Ahorita no lo llegué a probar, nada más lo abrí, lo vi, está bonito y toda la onda, pero eh, no lo he probado. Yo creo que mañana lo voy a estar probando, mañana o pasado. Y ahí estoy con mil cosas pendientes que hacer, tengo que verlo poco a poco. Quiero volver a ver lo de las luces porque mis luces ya las tenía programadas para mi show, pero ahora que hice el show con Misha, cambié todas mis luces. Entonces se hizo un relajo ahí Y tengo que volverlas a programar para mi show Y no es tan complicado Ya una vez que le entiendes al programa Pero sí es un poquito laborioso y tomo tiempo Y estaba viendo si hacía update del programa Porque iban a sacar una versión nueva Pero desafortunadamente Aún no hay versión nueva de ese software Porque parece que la nueva va a estar bastante bien Y... Sobre todo yo tengo muchos problemas con ese programa y con el video. Con las luces no me causa ningún problema. Pero cuando quiero proyectar el video y al mismo tiempo que vayan cambiando las luces. Es ahí cuando me da mucho problema este programa. Y el que estoy usando ahorita es el Sunlight 2. Seguramente los que trabajan con luces conocen este programa. Es como un estándar para trabajar con luces. Y bueno, pues es todo este relajo y mil cosas más que tengo que ver. El día de mañana tengo que ir al teatro porque quieren tener una junta conmigo. Va a ser a las 12 del día. Voy a aprovechar para dejarles unos flyers. Y no sé si mañana de pasar a la embajada también para dejar unos flyers ahí también. Y el Instituto Cervantes. Porque tengo que dejar en esos dos. Y pues sí, voy a estar vuelto loco en estos días. Pero bueno, vamos a terminar ya el blog mis queridos requeneados. Espero que les haya gustado. Gustado. Dejen en los comentarios cuál fue su parte favorita. Por favor, vayan el 7 de septiembre a mi show. Los links van a estar ahí abajo. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.